നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ ട്രി ടി വിയുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ന്യൂസ് യു പി സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് യു പി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പതിനേഴ് ഒ ബി സി കാസ്റ്റിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇന്നലെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിനെ കുറിച്ചാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഗവർണർ രാം നായിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ലക്നൗ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒ ബി സി അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറന്നു പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള ഡേറ്റയാണത് ഇനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് പോപ്പുലേഷനാണ് അതായത് എസ് ടി പോപ്പുലേഷൻ എസ് ടി പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് എസ് ടി പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം അതുകൂടാതെ ഈ ന്യൂസിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിനാണ് അതിനുള്ള അധികാരം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പോർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂസാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ വേൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഫൈനലിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ആ ന്യൂസ് നിന്ന് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരിക്കുകയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ നാല് സെഞ്ചുറീസ് അടിക്കുന്ന നാല് സെഞ്ചുറീസ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ഇതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂസാണ് ഇത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂസാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊരു എൽ സി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റായ നമ്മുടെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഒരു കോയമ്പത്തൂർ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇത് എച്ച് എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂരാണ് എച്ച് എ എൽൻ്റെ ആസ്ഥാനം നോട്ട് ചെയ്യുക ബാംഗ്ലൂരാണ് എച്ച് എ എൽൻ്റെ ആസ്ഥാനം എച്ച് എ എൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി അതായത് തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാരുത് എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് തേജസ് നിർമ്മിച്ച ദ സെക്കൻഡ് സൂപ്പർ സോണിക് അതായത് രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ച സൂപ്പർ സോണിക് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തേജസ് എന്ന് പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഉൾപേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നാഷണൽ പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ന്യൂസ് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൺസൂൺ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം
പയർ ഇതൊക്കെയാണ് റാബി കോപ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും റാബി കോപ്സിന് അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതേസമയം അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്രോപ്സിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്രോപ്സിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മറ്റൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂസാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അക്യൂട്ട് എൻകിഫലൈറ്റിസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇത് ബീഹാറിൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേര് മരിച്ചു കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വാർത്തയായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ബീഹാർ സർക്കാർ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പം ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പേര് അക്യൂട്ട് എൻകിഫലൈറ്റിസ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് ഏത് രോഗമാണ് എന്നുള്ള ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക ബീഹാറിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിതീഷ് കുമാറാണ് ഗവർണർ ലാൽജി ടണ്ടൻ ക്യാപിറ്റൽ പാട്ന നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മഴ ഭയങ്കര ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുംബൈയിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ജി സി എന്നുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഴ ശക്തമാകുന്നത് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഡി ജി സി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡി ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി റെഗുലേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡി ജി സി എ ഡയറക്ടർ ജന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ എന്നാണ് ഡി ജി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം അതിനൊരു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബി എസ് ബുള്ളാർ എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് എക്സാംസും മറ്റ് എക്സാംസിനും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു നോട്ട് ചെയ്യാം ഡി ജി സിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതോടൊപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്ട്രി യൂണിയൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഹർദീപ് സിംഗ് ഹർദീപ് എസ് പുരി എന്നാണ് ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആസാമിലെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആസാം നമ്മൾ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നിലെ സെൻസസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ അസാം സ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ വിവരങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആസാം സ്റ്റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആസാമിൻ്റെ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് ഗവർണർ ജഗദീഷ് മുഖി ക്യാപിറ്റൽ ദിസ്പോ അടുത്ത ന്യൂ ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് സീക്ക് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഓൺ ക്രാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചെന്നാൽ പ്രധാൻമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി സ്കീം ഇതെന്താ ഈ സ്കീം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഈ സ്കീം
ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയായ നടപടി അല്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാതിരുന്നതിൽ എന്താണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതികരണം എന്താണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി കോർട്ട് ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി സ്കീമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിൽ അറോറയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അശോക് ലവാസയും സുശീൽ ചന്ദ്രയുമാണ് വേൾഡ് പേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂസാണ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയ ക്രിസ്റ്റിൻ ലഗാർഡെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനാണ് അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും നോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനാണ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ബ്രിട്ടനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ അല്ല ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ജർമ്മനിയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയെടുക്കുക ബിസിനസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ എൻ എസ് വിശ്വനാഥൻ റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെനോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ആർ ബി ഐയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആർ ബി ഐയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐക്ക് ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹം അതുകൂടാതെ മാക്സിമം നാല് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് വരെ ആകാം അതിലിപ്പോൾ മൂന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സേ ഉള്ളൂ വിരാൾ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ടു വീക്സ് മുന്നേ അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മൂന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൻ എസ് വിശ്വനാഥൻ ബി പി കനുങ്കോ എം കെ ജെ ഇത് കൂടാതെ ആർ ബി ഐ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് ആർ ബി ഐ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ആർ ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കത്ത ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് മുംബൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പലർക്കും അറിയില്ല അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആർ ബി ഐ ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനാണ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് പല എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണിത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം
ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുകയാണ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് എനിക്കൊരു പേപ്പർ തരും ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിബെഞ്ചർ എന്നുള്ളത് ആ ഡിബെഞ്ചർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചില ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ കമ്പനി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടാവും മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ചു തരും പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാഷായിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നതിന് പകരം ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല അത് റിഡംഷൻ അതായത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും പ്ലസ് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്ക് പലിശയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരിക ഇത് ബാങ്ക് അല്ല ബാങ്കിനും ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പക്ഷേ ബാങ്ക് മാത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല ഇതെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എവരി പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാഡാണ് കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റാണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇം അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് മൈനസ് എക്സ്പോർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് ഫിഗറാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ അതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇമ്പോർട്ട് വാല്യൂ എന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ന്യൂസസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വിംബിൾ ടെൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് ഉണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂ ഒരുപാട് ന്യൂസസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ഇന്നത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ പേഴ്സൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം കാരണം പല എക്സാംസിനും ഒരു പേഴ്സൺൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഏത് സ്പോർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രജ്നേഷ് പ്രജ്നേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെന്നീസ് പ്ലെയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിംബിൾട്ടണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേവിസ് കപ്പ് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡേവിസ് കപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും ഈ ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേരിലല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും ഈ പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുക അതാണ് ഡേവിസ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡേവിസ് കപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കപ്പ് ഓഫ് ടെന്നീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വേൾഡ് കപ്പ് ഓഫ് ടെന്നീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡേവിസ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേവിസ് കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ചാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഹിന്ദുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക മറ്റു ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പൊതുവേ ഹിന്ദു ന്യൂസിൽ ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂസസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെ വളരെ കുറവാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി ഇത്തരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അത് എളുപ്പം അതിൻ്റെ നോട